శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో రత్నాలను రాసులు పోసి అమ్మేవారట ఇప్పుడు ఒక జాతిరత్నం కొనాలంటే కాసుల రాసులు కురిపించాల్సిందే జాతిరత్నాలకు ఎందుకంత విలువ రంగురాళ్లకి జాతిరత్నాలకి తేడా ఏంటి తెలుసుకుందామా చరిత్రలో జమ్ స్టోన్స్ కి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది జమ్ స్టోన్స్ రాచరిక దర్పానికి సంపదకి బలానికి ప్రతీక చాలా దేశాల్లో రాయల్ ఫ్యామిలీస్ తమ కిరీటాల్లో ఆభరణాల్లో అత్యంత విలువైన జాతిరత్నాలను ధరించేవారు ఈ జమ్ స్టోన్స్ కి ఇంత విలువ ఎందుకో తెలియాలంటే ముందుగా జమ్ స్టోన్స్ కి మామూల్ క్రిస్టల్స్ కి తేడా తెలియాలి చాలా వరకు జమ్ స్టోన్స్ అన్నీ కూడా మినరల్స్ అంటే మనిషి తయారు చేయకుండా సహజ సిద్ధంగా లభించేవి మినరల్స్ సాలిడ్గా క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్తో అంటే స్ట్రైట్ ఎడ్జెస్ ఫ్లాట్ ఫేసెస్తో ఏదో ఒక జియోమెట్రిక్ షేప్లో ఫామ్ అవుతాయి అయితే అన్ని మినరల్స్ జమ్ స్టోన్స్ కాలేవు ఏదైనా క్రిస్టల్ కామన్ మినరల్గా మిగిలిపోకుండా జమ్ స్టోన్గా పిలువబడాలంటే ఖచ్చితంగా మూడు క్వాలిటీస్ ఉండాలి అవి బ్యూటీ డ్యూరబిలిటీ రేరిటీ ఈ త్రీ క్వాలిటీస్లో ఏ ఒక్క క్వాలిటీ లేకపోయినా దానికి వాల్యూ ఉండదు అది జమ్ స్టోన్ కాలేదు ఫస్ట్ క్వాలిటీ జమ్ స్టోన్స్ అందంగా ఉండాలి ఒక్కో రకమైన జమ్ స్టోన్ ఒక్కో రీజన్ వల్ల అందంగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైమండ్స్ పైన సన్లైట్ పడినప్పుడు అవి సన్లైట్ని రిఫ్రాక్ట్ చేసి రెయిన్బో కలర్స్ కనిపించడం వల్ల డైమండ్స్ అందంగా కనిపిస్తాయి రూబీస్ ఎమరాయిల్స్ అండ్ సాఫేర్స్ లడ్ జమ్స్ తమ క్లియర్ అండ్ రిచ్ కలర్స్ వల్ల అందంగా ఉంటాయి సెకండ్ క్వాలిటీ డ్యూరబిలిటీ దృఢత్వం జమ్ స్టోన్స్ చిన్న స్క్రాచ్ కూడా పడనంత దృఢంగా ఉండాలి జమ్ స్టోన్స్ హార్డ్నెస్ మెజర్ చేయడం కోసం ఫ్రెడరిక్ మోహ్స్ అనే మినరాలజిస్ట్ ఒక స్కేల్ డెవలప్ చేశారు మోహ్స్ స్కేల్ ప్రకారం అన్నింటికంటే హార్డెస్ట్ జమ్ స్టోన్ డైమండ్ డైమండ్స్ తర్వాత హార్డెస్ట్ జమ్ స్టోన్స్ రూబీస్ అండ్ సాఫైర్స్ జమ్ స్టోన్స్ ఉండాల్సిన థర్డ్ క్వాలిటీ రేరిటీ జమ్ స్టోన్స్ చాలా అరుదుగా దొరుకుతాయి జమ్స్ని లార్జ్ క్రిస్టల్స్ నుంచి కట్ చేస్తారు సో జమ్స్ కట్ చేయడానికి సరిపడేంత పెద్దవిగా క్రిస్టల్స్ పెరగటానికి చాలా టైంతో పాటు స్పేస్ ఇంకా అందుకు తగ్గ టెంపరేచర్ కూడా కావాలి అందుకే అవి చాలా అరుదుగా దొరుకుతాయి జమ్ స్టోన్ సరిపడటానికి కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల సమయం పడుతుంది జమ్ స్టోన్ ఎంత ఎక్కువ దృఢంగా అందంగా అరుదుగా ఉంటే ఆ జమ్ స్టోన్స్కి అంత ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది జమ్స్ అన్నింటిలోకి డైమండ్స్ ఎక్కువ హార్డ్గా బ్యూటిఫుల్గా ఇంకా రేర్గా ఉంటాయి కాబట్టి డైమండ్స్కి వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంత విలువైన డైమండ్స్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది భారతీయులే ఇండియాకి చెందిన అతి విలువైన కోహినూర్ డైమండ్ ప్రస్తుతం ఇంగ్లండ్లోని రాయల్ ప్యాలెస్ టవర్ ఆఫ్ లండన్లో ఉంది జమ్ స్టోన్స్ బరువుని క్యారెట్లో కొలుస్తారు క్యారెట్ అనే పదం క్యారోబ్ అనే సీడ్ నుంచి వచ్చింది పాత రోజుల్లో జమ్ డీలర్స్ జమ్స్ వెయిట్ని క్యారోబ్ సీడ్స్తో కొలిచేవారట ఒక క్యారోబ్ సీడ్ వెయిట్ ఉండే జమ్ స్టోన్ని ఒక క్యారెట్ జమ్ స్టోన్గా మెజర్ చేసేవారు ఒక గ్రామ్కి ఐదు క్యారెట్స్ ఉంటాయి జమ్ స్టోన్ వెయిట్ ఎన్ని ఎక్కువ క్యారెట్స్ ఉంటే దాని ఖరీదు అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది మరి ఇంత విలువైన జమ్ స్టోన్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఎలా ఏర్పడతాయి ఒక్కో రకమైన జమ్ స్టోన్ ఒక్కో పద్ధతిలో ఏర్పడుతుంది కానీ మాక్సిమం అన్నీ కూడా భూమి లోపల చాలా లోతైన పొరల్లో ఏర్పడతాయి భూమిలో కోర్ మ్యాంటల్ అండ్ క్రస్ట్ అనే పొరలు ఉంటాయి భూమి పై పొరుని క్రస్ట్ అంటారు క్రస్ట్ కింద ఉండే మ్యాంటల్లో టెంపరేచర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ వేడికి రాళ్లు కరిగి ద్రవస్థితిలో ఉంటాయి ఆ మోల్టన్ రాక్ని మ్యాగ్మా అంటారు అక్కడ ప్రెషర్ కూడా చాలా అధికంగా ఉంటుంది ప్రెషర్ ఇంకా బాగా ఎక్కువైనప్పుడు మ్యాగ్మా క్రస్ట్ వైపు పుష్ చేయబడి అగ్ని పర్వతాలు బద్దలయ్యి లావాగా బయటకు ప్రవహిస్తుంది వెల్కనో ఎరప్షన్ జరగటానికి సరిపడే ప్రెషర్ లేకపోతే మ్యాగ్మా క్రస్ట్లోని రాతి పొరల్లో చేరి క్రమంగా చల్లబడుతూ గట్టిపడుతుంది మాగ్మా చల్లబడే క్రమంలో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడి మాగ్మాలో సరైన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటే అందులోని చిన్న చిన్న మినరల్ క్రిస్టల్స్ జమ్ స్టోన్స్గా పెరుగుతాయి ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం జరగటానికి కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాల సమయం పడుతుంది ఈ ప్రాసెస్లో హై టెంపరేచర్స్ వల్ల ఏర్పడే జమ్స్ని ఇగ్నియోస్ జమ్ స్టోన్స్ అంటారు ఎమరాల్స్ క్వాడ్స్ గార్నెట్స్ టాపెడ్స్ ఇలానే ఏర్పడతాయి మరికొన్ని రకాల జమ్ స్టోన్స్ ప్రెషర్ వల్ల ఏర్పడతాయి చాలా కాలం పాటు బలమైన గాలులు వీచటం వల్ల లేదా నీటి ప్రవాహం వల్ల క్రస్ట్లోని రాళ్లు చిన్న చిన్న మొక్కలుగా విరిగిపోతాయి వీటిని సెడ్మెంట్ అంటారు కాలంతో పాటుగా ఈ సెడ్మెంట్స్ ఒకదానిపై ఒకటి లేయర్స్గా బిల్డ్ అయ్యి 
కింద లేయర్ పైన ప్రెషర్ని కలిగిస్తాయి ఈ ప్రెషర్ ఇంకా భూమి లోపల హై టెంపరేచర్ వల్ల సెడ్మెంట్లో జమ్ స్టోన్స్ ఏర్పడతాయి ఈ పద్ధతిలోనే డైమండ్స్ ఏర్పడతాయి చాలా డైమండ్స్ మూడు వందల కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడినవేనట రెండు వేల నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం మొట్టమొదటి డైమండ్ని ఇండియాలోనే డిస్కవర్ చేశారు మైన్స్లో దొరికే జమ్ స్టోన్స్తో పాటు కొన్ని ఆర్గానిక్ జమ్ స్టోన్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే ప్రాణులు తయారు చేసే జమ్ స్టోన్స్ అవి ముత్యాలు పగడాలు ఇంకా యాంబర్ ఇవి బ్యూటీ డ్యూరబిలిటీ రేరిటీ టెస్ట్స్ పాస్ అవ్వటం వల్ల వీటిని కూడా జమ్ స్టోన్స్గా పరిగణిస్తారు ముత్యాలను ఆయిస్టర్స్ క్లామ్స్ అండ్ న్యూజల్స్ లాంటి సముద్ర ప్రాణులు ఏర్పరుస్తాయి ఈ ప్రాణులకు లోపలి భాగం సాఫ్ట్గా ఉండి బయట హార్డ్ షెల్స్ ఉంటాయి ఫుడ్ కోసం బ్రీత్ కోసం అవి షెల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు చిన్న చిన్న ఇసుకరేణువులు లోపల సాఫ్ట్ బాడీలోకి చేరి స్టక్ అయిపోతే ఆ ప్రాణులు ఆ ఇసుకరేణువు చుట్టూ పొరలు పొరలుగా షెల్ని ఏర్పరుస్తాయి కొన్ని సంవత్సరాలకు అవే ముత్యాలుగా తయారవుతాయి పగడాలను కోరల్స్ అనే చిన్న సీ యానిమల్స్ ఏర్పరుస్తాయి కోరల్ యానిమల్స్ కోసం తెలుసుకోవటానికి ప్లీజ్ వాచ్ కోరల్ రీఫ్స్ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఇక యాంబర్ విషయానికి వస్తే కొన్ని చెట్ల నుంచి వచ్చే జిగురు శిలాజాల నుంచి యాంబర్ తయారవుతుంది పైన్ చెట్ల నుంచి వచ్చే జిగురు కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాల పాటు గట్టి పడితే యాంబర్ జమ్ స్టోన్గా మారుతుంది యాంబర్ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది అదే దాని అందం యాంబర్లో ఏదైనా ఇన్సెక్ట్ కానీ ఆకులు లేదా పువ్వులు కానీ ఆర్ మరేదైనా ఏన్షియన్ రెమినెంట్ కానీ ఉంటే దాని వాల్యూ మరింతగా పెరుగుతుంది ఈ జమ్ స్టోన్స్ అన్నీ కూడా భూమి లోపల ఓర్స్ అంటే ముడి ఖనిజాలుగా దొరుకుతాయి వీటిని శుద్ధి చేసి క్రిస్టల్స్ నుంచి కట్ చేసి జమ్ స్టోన్స్గా వినియోగిస్తారు జమ్ స్టోన్స్ని నగల్లో మాత్రమే కాకుండా అనేక విధాలుగా ఉపయోగిస్తారు డైమండ్స్ స్ట్రాంగెస్ట్ మినరల్స్ అవటం వల్ల చిన్న చిన్న డైమండ్ పీసెస్ని గ్లాస్ కటింగ్స్లో ఉపయోగిస్తారు డైమండ్ పౌడర్ మిక్స్ చేసి తయారు చేసిన రంపాలు ఇతర డ్రిల్లింగ్ బ్లేడ్స్తో రాళ్ళని టైల్స్ లాంటి హార్డ్ మెటీరియల్స్ని కట్ చేస్తారు బెరైల్ అనే మినరల్ లైట్ వెయిట్ ఉండటం వల్ల స్పేస్ వెహికల్స్లో ఇంకా హై స్పీడ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్లో ఉపయోగిస్తారు దృఢత్వంలో డైమండ్స్ తర్వాత స్థానంలో ఉండే సాఫైర్స్ని కొన్ని సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇంకా వాచెస్లో ఉపయోగిస్తారు జ్యోతిష్య శాస్త్రంపై నమ్మకం ఉన్నవారు తమ జన్మ నక్షత్రాన్ని బట్టి వారికి సరిపడే రత్నాలను ధరిస్తుంటారు ఈ నమ్మకం మన దేశంలోనే కాక వెస్ట్రన్ ఏషియన్ కల్చర్స్లో కూడా ఉంది వారు పుట్టిన నెలను బట్టి వారి బర్త్ స్టోన్స్ని ధరిస్తారు ఏ స్టోన్స్ ఏ మంత్కి చెందుతుందో ఇక్కడ చూడవచ్చు మరి మీ బర్త్ స్టోన్ ఏంటి లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్స్ బిలో అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో హిట్ థమ్స్అప్ షేర్ ద వీడియో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ క్యూబ్ ఛానల్ థ్యా